Kila siku zaidi ya wanawake 22 hupoteza maisha wakati au baada ya kujifungua na zaidi ya watoto wachanga moja hupoteza maisha ndani ya siku 28 baada ya kuzaliwa. Moja ya tatu ya watu waishio na virusi vya ukimwi, VVU, hawajaandikishwa rasmi katika kliniki zinazotoa huduma za ukimwi. Tanzania ina uhaba wa asilimia albena tisa ya watumishi wa afya wanaohitajika. Kwa kila daktari mmoja aliopo mjini anahudumia watu takribani F9, wakati kwa vijijini anahudumia watu 1078. Mweza kuimarisha huduma za afya kwenye maeneo makuu matatu. Mmoja ni katika swala zima la watumishi wa afya, upatikanaji watumishi wa afya ya kutosha, maeneo ya pembezoni mwa nchi. Naitua Sista Flora Mpengo. Mwanzoni tuliko tunakabiliwa na changamoto ya uhaba kwa watumishi. Nashukuru sana tasisi ya mkapa iliweza kutuletea watumishi. Watumishi hawa waliweza kutupunguzia baadhi ya, ya majukumu tuliokuwa nayo. Pamoja na hayo waliweza kutusaidia baadhi ya huduma ambazo tulikuwa tunaweza hatuwezi kuzitoa. Uh, eneo la pili ni katika kuimarisha huduma za ukimwi. Uh, na sasa tumeanza pia kuingia paka kwenye kifu, maswala ya kifu, kifua kikuu. Mimi kama mwenyekiti ninafanya kazi kwa kushirikiana pia na jamii katika kutekeleza mradi wa Mkapa Foundation. Tunashirikiana nao mambo makuu sana mawili. Jambo la kwanza ni kupambana na HIV. Ni njia gani zitumike kuweza kuitokomeza au kuipunguza ishe kabisa. Lakini jambo la pili ni kuibua watu wote wenye dereli za kifua kikuu ili waende hospitali kufanya uchunguzi. Na mara baada ya kumundulika kuwa wanatibili, basi matibiwe waweze kutuwa. Kwa sababu tibi na tibika. Na eneo la tatu ni katika kuimarisha huduma za afya ya uzazi hasa huduma ya mama mjamzito ili aweze kujifungua salama katika kupunguza vifo vya kina mama. Tangu mwaka 2006 taasisi kwa kushirikiana na serikali na wadau wengine imeweza kufikia wananchi takriban milioni 11 katika jamii hususan zilizo kwenye maeneo yenye changamoto zaidi katika takriban mikoa 23 na halmashauri za wilaya 134. Katika utoaji wa huduma za ukimwi na kifua kikuu, taasisi imechangia katika huduma zifuatazo. Huduma za tiba kwa watu waishio na virusi vya ukimwi. Huduma kwa ajili ya kuzuia maambukizi ya ukimwi, mama kwenda kwa mtoto. Usimamizi na ufuatiliaji wa utoaji wa huduma bora. Katika vituo vya kutolea huduma za afya na kampeni za uzalishaji na upimaji wa hiari. Pia kutoa elimu juu ya ukimwi na kifua kikuu kwa makundi mbalimbali mbali, ikiwemo vijana, viongozi wa dini, viongozi wa jamii na makundi rika. Vile vile taasisi imeboresha maabara na vituo vya afya 12 pamoja na kuboresha hospitali 13 kwa ajili ya matibabu ya kifua kikuu sugu. Na katika huduma za afya ya mama na mtoto imechangia maeneo ya fuatayo. Taasisi imekuwa ikitoa elimu ya huduma za dharura za uzazi kwa watumishi kutoka mafunzo sehemu za kazi Management of Signal Functions katika vituo 30 vya kutolea huduma za afya na kujenga majengo ya upasuaji moja pamoja na utoaji wa vifaa vya upasuaji. Miradi ya taasisi imeweza kutoa ajira kwa zaidi ya wataalamu wa afya F1 moja ili kupunguza uhaba uliopo nchini ambapo asilimia themanini wameingizo kwenye ajira utumishi wa umma. Vile vile, miradi imechangia upatikanaji wa wataalamu wa afya katika soko la ajira kwa kutoa ufadhili wa masomo, scholarship kwa wanafunzi miatisa albenatisa waliosoma kozi ya afya, ngazi ya cheti na stashahada. Pitia huu ufadhili wa mkapa foundation ni meweza kuendelea na masomo hakuna amali nilikuwa malaga kwa sabi ya ada au kwa sabi ya kitu gani. Napenda kwa shukulu sana kwa ipu. Kutakana kwa mba mkapa foundation amekizani amenisaidia kwa kubwa sana kwa upande wa talamu pamoja na wanafunzi wenzangu. Halafu cha pili ninawahika waajila. Katika kuongeza motisha, kuvutia na kubakisha watumishi wa afya kwenye maeneo ya vijijini, tumeweza kujenga nyumba 480 
katika vituo vya tiba 268 kwenye harimashauri ya moja nchini iliyopo ndani ya mikoa 17. Sambamba na hayo, taasisi imeweza kujenga uwezo wa mameneja zaidi elfu mbili na harimashauri juu ya upangaji mipango, usimamizi na management ya rasli mali watu. Hali kadhalika taasisi imeimarisha utolewaji wa taarifa elimu na mawasiliano ya shughuli zinazohusu miradi na sekta ya afya kwa ujumla ikiwa ni pamoja na kufanya tathmini zenye kutoa mapendekezo kukabiliana na changamoto zinazoonekana kwenye mifumo ya afya Ni dhahili ya kwamba jamii kwa ujumla imeona matokeo chanya ya huduma za afya ambazo zimesogezwa kwa ukaribu zaidi na zenye uhakika katika kutatua changamoto zilizokuwepo hapo mwanzo sana mzee Mkapa. Pamoja na foundation ya Mkapa kwa kazi kubwa inayofanya. Tangu waanze wameshajenga nyumba zaidi ya 450 katika Tanzania. Wameshatumia zaidi ya bilioni na sita Katika mikoa saba ya Tanzania wameweza kusomesha madaktari zaidi ya tisa. Stini na kitu. Ndoa ndugu Julia Semseleche Kaondo ni mkurugenzi wa halmashauri ya Mkasi. Mimi kwa ujumla ninashukuru sana kwa namna ambavyo Mkapa Foundation katika kipindi chote cha mradi kimekuwa kikifanya kazi na sisi. Mmetusaidia sana kupunguza kwa kiasi kikubwa changamoto mbalimbali katika huduma za afya. Mmeweza kutujengea theater mzuri sana pale kwenye kituo chetu cha afya cha Kala. Japo kama kituo kile ni cha mission lakini lengo kubwa ni kusaidia na kuhudumia wananchi. Na hasa tukizingatia kwamba wananchi wale walioko Kala na maeneo yanayozunguka Kala yako pembezoni mwa ziwa Tanganyika na changamoto nyingi sana za magonjwa ziko pale malaria, cholera na kadhalika na kadhalika. Jina langu naitwa Yohana Danganya, mwenyekiti wa jiji cha Mwarushu. Ninashukuru sana kwa ujio wa mgeni wetu Benjamin Yuda Mkapa kwa ajili ya kuzidua jengo letu la upasuaji. Tatizo tulikuwa tunakupa sana hapa kila mama alikuwa anapata shida na mla kujifungua. Kutoka hapa kwenda baadaye alikuwa anakimbizwa kilomita 40. Lakini kwa sasa zinaamini kabisa kila mama kifo kitafungua. Mimi kwa jina naitwa Mary Kasuka. Ninaishi hapa Mwarushu tena ni mdomo wa afya. Unashukuru sana kwa kutuletea Mkapa wetu si eta. Tulikuwa tunahangaika sana wakati wa kujifungua. Wakina mama walikuwa naangaika sana walikuwa nazalia njiani. Sasa hivi tunaletoa hapa ngoma hakuna kujifungulia nyumbani. Mimi mwandumu wa afya tena ninaendeleza kuja kuhamasisha jamii ili wao wanakuta kujifungulia ngoma. Asanteni sana tunashukuru. Kwa jina naitwa Dr. Gabriel Majani, daktari mfawidhi wa kituo cha afya Kilando. Ambazo Benjamin Mkapa ametusaidia ni pamoja na ukarabati mkubwa wa kieta kwa sababu kieta yetu imekuwa msaada mkubwa kwa eneo la Mombasa ziwa Tanganyika. Ni kama kituo ambacho ni lifelo kwa wale wagonjwa wana wenye matatizo makubwa kutoka zahanati mbalimbali za Mombasa kwa ziwa Tanganyika. Hatuna budi kutoa shukrani za dhati kwa washirika wetu wote wakiwemo serikali, wadau wa maendeleo, mashirika binafsi na wananchi wa Tanzania kwa ujumla. Thank you.